après une société euh, hardware, très, très deep tech, euh, fabless, euh, je vous propose de passer aujourd'hui à la médecine du futur, une médecine personnalisée, euh, automatisée et très précise, avec Diabeloup. Bonjour. Bonjour Marc. Bonjour. Je vous présente Marc Julien, CEO et, euh, et dirigeant de Diabeloup. Absolument, bonjour. Euh, qui est venu euh, expressément de, de Grenoble pour nous voir avec une solution. Est-ce que tu veux bien, Marc, nous présenter Oui. Donc nous, euh, Diabeloup, on s'est focalisé sur euh, en fait, la, la problématique des patients qui ont un diabète de type 1 au départ et puis ensuite après de type 2. En gros, hein, c'est 11 millions de personnes qui sont insulinodépendantes, donc qui sont obligées d'être traitées avec de l'insuline. Au début, on s'est focalisé, donc, comme je disais, sur les gens qui ont un diabète de type 1. Donc, c'est à peu près 5 millions de personnes en France, enfin en Europe et aux États-Unis. Et en gros, euh, ces personnes ont à peu près une obligation de 100 fois par jour et par nuit de prendre des décisions médicales euh, de vie. C'est de dire est-ce que je m'injecte ou pas de l'insuline Et donc, euh, on a des patients, par exemple, qui ne dorment pas la nuit, enfin, en gros, qui se réveillent toutes les 3 heures pour vérifier que tout va bien. Et donc, notre. Euh, volonté, notre mission, c'était de leur apporter une solution qui leur permette de vivre une vie sans interruption. Donc comment on fait ça Alors aujourd'hui, les patients qui ont un diabète de type 1, ils ont deux outils euh, en général. Un premier qui est un capteur de glycémie qu'ils ont sur le bras ou sur le ventre, qui leur donne en continu, enfin toutes les cinq minutes, le, la glycémie, donc c'est-à-dire le taux de sucre qu'ils ont dans le sang. Et c'est l'information à partir de laquelle ils vont prendre une décision de euh, s'injecter ou pas de l'insuline. Et puis le deuxième, c'est qu'ils ont un... Alors pour ceux qui ont de la chance et qui ont un système remboursé, ils ont une pompe à insuline, d'autres ont un stylo avec lequel ils vont en fait se faire l'injection d'insuline. Et donc entre le moment où on leur dit la quantité d'insuline qu'ils ont et le moment où ils s'injectent d'insuline, bah, c'est à eux de faire une estimation de quel est leur état physiologique, est-ce qu'ils euh, est qu ont mangé ou ils n'ont pas mangé, est-ce qu'ils ont fait du sport, pas fait du sport, est-ce qu'hier il faisait chaud, est-ce qu'il faisait froid pour les femmes, ou est-ce qu'elles sont dans leur cycle hormone, hormonal, enfin tout ça et de se dire, bon, bah, je vais m'injecter de l'insuline. Or, il faut se souvenir que l'insuline, si vous en mettez trop, vous mourrez. Et on a des gens qui meurent encore aujourd'hui, la nuit, euh, parce qu'ils n'ont ils pas fait les bons calculs avant de s'endormir. Ils ont pris la décision de s'endormir malgré tout et ils ne se réveillent pas le lendemain matin. Or, c'est facile de, se, de, de gérer une hypoglycémie. Hein. Il suffit de prendre un peu de sucre. Voilà. Alors, donc, nous, ce qu'on a fait, et, et le, le médecin donc, euh, qui a pensé à cette idée-là en 2011, c'est le docteur Charpentier, il s'est dit, mais pourquoi est-ce que je ne mets pas un médecin dans la poche de mes patients Tout compte fait, euh, je ne peux pas être là à chaque moment où il prend une décision, je vais mettre un médecin dans la poche. Et il a, il a imaginé, il a vu que dans le futur, tout serait, tous ces outils seraient connectés et donc on pourrait mettre de l'intelligence artificielle pour pouvoir résoudre les, pro les problèmes des patients. Et donc, euh, il est allé voir euh, la BPI, enfin, ce qui, ce qui était la BPI à l'époque, et leur a dit, voilà, j'ai une idée, je veux développer un algorithme qui va prendre les décisions pour le patient de la quantité d'insuline qui, qui, qui va être injectée au patient. Et le patient n'aura plus à prendre cette décision. Et euh, donc, euh, la BPI leur a dit, bah, écoutez, en fait, la DGE leur a dit, mais écoutez, très bonne idée, allez donc au CEA, ils ont une, une équipe qui travaille sur des algorithmes. Et donc, en une cinq à peu près 5 ans, ils ont développé un POC qui euh, bah, fonctionnait plutôt pas si mal. C'est-à-dire qu'il y avait une infirmière qui faisait l'aller-retour entre le lit du patient et l'ordinateur et, et qui, euh, qui, qui essayait de traiter le patient. Et ça a fonctionné. Et donc en 2015, la société a été créée. Et l'objectif, c'était donc d'avoir à l'intérieur du terminal là, euh, un algorithme qui, toutes les 5 minutes, récupère l'information de la glycémie, calcule la quantité d'insuline dont le patient a besoin et donne l'ordre à la pompe à insuline donc, que vous voyez là sur le bras d'injecter cette insuline. Et le patient n'a plus rien à faire. Donc voilà ce que, voilà ce que fait Diablo. c'est On a développé cet algorithme et on a développé l'interface de, télé, de télémédecine qui va avec pour euh, accompagner ces patients et, et leur enlever en fait, toutes ces décisions qu'ils doivent prendre toutes les, toutes les, euh, fin, 100 fois par, euh, par jour et par nuit. Donc Diabeloup, c'est diabète et loop, et loop pour une boucle fermée. Exactement. Qui traite le, le diabète. C'est ça l'origine du nom. Et aujourd'hui, vous traitez le, le diabète de, de type 2 ou c'est uniquement type 1 Alors aujourd'hui, on a, on a eu en 2018 le marquage CE pour notre système, donc le DBLG1. Et euh, depuis, donc pour les patients avec un diabète de type 1, euh, il est depuis, euh, le, de, le, depuis le printemps en fait, commercialisé en Europe. Euh, auprès de, de plusieurs milliers de patients maintenant aujourd'hui euh, pas en France puisqu'on n'a pas encore le remboursement en France, ça me serait tardé mais on ne l'a pas encore 
Et, euh, et, et, et donc, on est en train de prendre cette technologie qu'on a, qu a développée pour les patients DVD de type 1, pour le transférer aux patients qui ont un diabète de type 2. Alors, les patients qui ont un diabète de type 2, ils n'ont pas tous des pompes. Et donc, on est en train de développer une solution pour des stylos connectés. Et, euh, et on espère pouvoir, euh, ben pareil, euh, en prenant les technos qu'on a développées pour, pour le type 1, l'appliquer pour le type 2 et d'être, euh, d'ici l'année prochaine, euh, à même de proposer ces solutions-là aux patients avec un DB de type 2. Et aujourd'hui, combien de patients sont équipés de, de dialo Alors, alors euh, ça, c'est une... C est, c est, malheureusement, alors, on, on est entre amis, donc je peux vous dire que c'est plusieurs, plusieurs milliers. Je ne peux pas vous donner le chiffre parce que c'est confidentiel et, et, et notre partenaire, nos partenaires, euh, Roche et Vicentra, ne euh, souhaitent pas communiquer. Il y en a une qui est, qui est publique, donc euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait être un problème. Mais c'est plusieurs milliers euh, en moins de, de 4-5 mois. Il faut juste se dire que euh, Roche... Euh, a fait x5 par rapport à ses estimations de, de déploiement sur, sur, sur la période et que euh, ils ont, nous ont, en fait, la semaine dernière, ils nous ont appelé en nous disant qu'ils allaient encore accélérer l'installation des patients et ouvrir d'autres géographies. Diabolup est une solution qui est un peu à mi-chemin, c'est une software mais qui, qui évolue dans un domaine euh, médical euh, ouais. régulé. Ouais. Donc quels ont été les, euh, les, les challenges ou les opportunités euh, qui sont nées de, de cette euh, identité assez hybride Alors le, le, d'abord c'est une chance. C'est une chance, parce que nous, on n'est que du soft. Donc tout à l'heure, j'entendais mes collègues qui étaient très contents d'avoir du hard. Moi, je suis très content de ne pas avoir de hard. Donc tout ça, c'est des fournisseurs, et moi, je ne fais pas de, de hard, je fais que du soft. Donc ça nous permet d'être hyper agile et de pouvoir euh, évoluer, faire évoluer notre solution. Et, et donc, par exemple, de, de se dire, euh, euh, l'été enfin, dernier, euh, pas 2021, 2020, mais en fait, euh, notre solution pourrait être appliquée aux patients diabétiques de type 2. Et donc, euh, ben, euh, voyons comment on peut le faire. Donc, c'est très facile de, 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 de le changer. Par ailleurs, l'envers de la médaille, c'est que c'est très compliqué réglementairement et très compliqué pour le remboursement. Pourquoi Parce qu'en en fait, on a une solution unique qui n'existait pas sur le marché européen. Euh, donc, les, le, tous les offices de réglementation, de régulation qui devaient marquer, donc qui devaient nous autoriser à, mar à marketer le produit sur les marchés européens, ben, ils ne savaient pas comment faire. Donc, on a appris ensemble, en fait. Et de la même manière, pour le remboursement en France, en fait, une intelligence artificielle thérapeutique, comme ce qu'on fait, qui personnalise et qui automatise un traitement, ben ça n'existait pas en fait. Euh, puisque toute décision de prescription d'un médicament normalement passe par un médecin ou un patient. Et là, il euh, n'y ben a pas. Donc euh, il a fallu travailler avec les autorités. Et donc ça prend du temps d'expliquer de, ce qu'on fait et de, et de démontrer qu'en fait, ben, on apporte une vraie solution d'amélioration et de clinique et de vie pour, pour les patients. Et pour les investisseurs Alors pour les investisseurs, c'est aussi pas, pas forcément simple et on a une énorme de chance. Et d'ailleurs, j'en ai deux là dans mon, ici qui sont adossés au FNA. Donc je vois François de, de Sofimac et puis Célia là-bas de Supernova qui nous ont fait confiance très tôt. C'est compliqué parce qu'on n'est pas, une so on est pas euh, du software. Donc une fois qu'on a développé le produit, on peut le commercialiser tout de suite et donc, euh, ben voilà, on a développé le produit. Le produit en 2018, il était, euh, il était marqué CE. Donc déjà, il a fallu un peu de temps pour qu'il soit marqué CE. Puis après, pour le commercialiser, il faut encore 3, 2, 3, 4 ans en fonction du, 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 du temps que mettent le, les autorités pour euh, euh, accepter de payer pour la solution. Euh, donc, donc, donc pour les gens qui sont très spécialisés soft, en fait, ils nous disent mais euh, on ne comprend pas bien votre business model. Et puis pour les gens qui sont plus medtech, euh, donc qui sont plutôt habitués à du hard, euh, c'est sûr que nous, on est un peu euh, hybride, euh, et donc ce n'est pas toujours facile de leur expliquer le, en fait, euh, notre savoir-faire, notre valeur ajoutée, les barrières à l'entrée de notre solution, puisque euh, j'entendais là tout à l'heure que vous aviez 30 brevets, nous aussi on a en fait une trentaine de brevets, si on ne peut pas breveter l'algorithme, on peut breveter beaucoup de choses autour, et donc on a une trentaine de brevets qui protègent en fait le, la façon dont l'algorithme fonctionne. Donc les enjeux, les enjeux de la suite, c'est vraiment le scale-up et trouver du financement pour pouvoir accompagner cette phase de croissance Alors nous, notre enjeu, il est clair, hein, c'est le scale-up commercial, c'est-à-dire passer d'une boîte aujourd'hui, on est à peu près 120 personnes, à ben, pouvoir adresser l'ensemble du marché européen. Et donc... Euh, euh, 
Euh, on a même des investisseurs qui nous disent que le marché européen, il ne faut pas s'en intéresser, qu'il vaut mieux aller direct aux états unis sans passer par l'Europe. Alors pas les nôtres, mais de, de certains qui voulaient investir chez nous. Donc on leur a dit que ce n'était pas notre objectif, parce que nous, on est français, européens, et on, voilà, on a des patients aussi en Europe dont il faut s'occuper. Donc c'est un, le scale-up commercial, euh, adresser le marché américain, parce que quand même, c'est un marché important avec euh, un business intéressant, des patients et des marges qui peuvent être intéressantes. Et puis trois, euh, ben continuer à développer le produit, et en particulier euh, les solutions pour les, les patients qui ont un diabète de type 2, sachant que ben, tout ça, c'est pas facile, parce que euh, le scale-up, euh, autant on est plutôt pas mal accompagné sur la partie financement euh, des start-up, autant sur le scale-up, il euh, y a des vrais enjeux euh, à la fois en France et en Europe pour, pour trouver des financements. Merci beaucoup Marc pour ce témoignage.